வணக்கம் வாங்க ஹேமாஸ் கிச்சனுக்கு நான் கத்திரிக்காய் வச்சு இன்றைக்கி ஒரு மசாலா ஃப்ரை செய்ய போகிறேன் இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இந்த கத்திரிக்காய் ஃப்ரைக்கு வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் கூட இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் எண்ணெயில் மட்டும்தான் அது வேக போகுது அதனால் எண்ணெய் கொஞ்சம் கூட தான் சேர்த்துக்கணும் இதுக்கு எண்ணெய் காஞ்ச உனியை கடுகு தாளிச்சுக்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நீல நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்குறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் வெங்காயம் வதங்கினவனையே தக்காளி ஒரு தக்காளி நீலி நிலம நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் இந்த கத்திரிக்காய் மசாலா ஃப்ரை சாம்பாருக்கு தயிர் சாதத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் இந்த தோல் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் இது கூட அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி பத்தல் பொடி ஒரு ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் இது நல்லா வதக்கணும் இதில் அந்த பொடியோட ஸ்மெல் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஒரு பத்து செகண்டு வதக்கிட்டு கத்திரிக்காயை நிலை நிலமாக நறுக்கி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்குறேன் கருத்துறக்கூடாதுன்னு இப்போ இதை அதில் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் இந்த எண்ணெயிலேயே தான் அந்த கத்திரிக்காய் ஃப்ரை ஆகணும் இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே சிம்லே இருக்கட்டும் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்குது இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம் நீங்கள் உப்பு காரம்லாம் இப்போ பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கான்னு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைக்கிறேன் நான் ஓப்பன்லேயே இருக்கட்டும் நான் ரோஸ்ட் ஆகணும் நல்லா வெந்துடுச்சு நான் ரோஸ்ட் ஆகணும் அதனால் ஓப்பன்லேயே வைக்கிறேன் அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் கத்திரிக்காய் மசாலா ஃப்ரை ரெடி பத்தே நிமிஷத்தில் சூப்பரான மசாலா ஃப்ரை ரெடி கத்திரிக்காய் மசாலா ஃப்ரை ரெடி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்